Hey guys, welcome back to the channel. How are you all? So today, guys, I'm presenting you with a duster. And I'm thinking, okay, yeah, duster. It's so long in the truth. I'm quite a bit old. But the thing is, guys, just say, guys, duster got turbo variant. I had the massive 156 PHP one. Uh, second hand market, can they actually go boom out there? क्योंकि डीजल इंजन तो अब अवेलेबल नहीं रहे बी एस सिक्स के अंदर डीजल इंजन हो चुके हैं बंद एंड दिस वन इज द डीजल डस्टर एक्जैक्टली मुझे नहीं पता कि 85 फाइव बी एच पी भी हंड्रेड एंड टेन पे आई थिंक इट्स हंड्रेड एंड टेन बिकॉज इट्स एन एडवेंचर मॉडल सो बेसिकली गाइज टूडे इज नॉट द रिव्यू वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर डस्टर आज एक्चुअली मैं इसको करने वाला हूँ फर्स्ट इंप्रेशन एंड बताऊँगा कि ये गाड़ी मुझे कैसी लगी एंड एक्चुअली आई एम सिक्स फीट फोर सिक्स फीट थ्री इंच स्टॉल सो उसके अंदर स्पेस कितना है सारी चीज़ें गाइज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताऊँगा एंड फिर एक इन द नेक्स्ट सेकेंड वीडियो रहने वाला है फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ द डस्टर डी सी डी सी आई द डीजल वर्जन एंड उसके बाद गाइज देखते हैं शायद इसका रिव्यू मैं आपका प्रेजेंट करूँ क्योंकि मैं आ, उन रिव्यूअर्स की तरह नहीं काम करना चाहता कि दस मिनट गाड़ी देखी एंड उसके बाद आपको कार का रिव्यू दे दिया सो so, उससे मुझे खुद नहीं समझ में आएगी गाड़ी है कैसी तो मैं आपको क्या बताऊँगा कुछ भी बोल दूंगा तो so, मुझे एक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन आपको देने का कोई भी मेरा मोटिव नहीं है सो so, मैं उसको पहले अच्छे से ट्रायल करूँगा आपके साथ फर्स्ट इंप्रेशन शेयर करूँगा सेन ड्राइव देन आपके साथ रिव्यू एंड उसके साथ कुछ स्पेशल बात इस कार में मुझे लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा सो इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से दिन चलेंगे गाइस इन द इंटीरियर एंड चाबी नीचे गिर गई है मुझे पता है और एट गाइस तो ये एक चाबी है डस्टर की पुराने मॉडल की इसमें दो बटन आपको देखने मिलते हैं ये भी कवर में चढ़ी हुई है सो इस तरह की लग रही है एंड ये गायस जो मिलिट्री ग्रीन का एंडा कलर है इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है प्लीज़ डू लेट मी नोट द कमेंट सेक्शन की गाजी आपको कैसा लगा दिस इज द एडवेंचर मॉडल सो यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर हम फ्रंट गाड़ी का देखते हैं तो हमें दो लाइट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलती हैं एंड फॉगलाम्स भी हैं सो दे आर थ्री लाइट्स ऑन हीट साइड विच इज़ एब्सोलूटली फाइन मतलब नॉट जस्ट फाइन इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड रात को हाईवेज पर बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा सो फ्रंट पर हमें यहाँ पे थ्री स्लैट क्रोम ग्रिल मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है मतलब जो स्टांस है डस्टर का अगर मैं देखूँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स आई हैव गिव इट फाइव आउट ऑफ फाइव मुझे लुक्स बहुत अच्छी लगी बाकी सबका देखो लुक्स तो सब्जेक्टिव है जिसको जो पसंद आए वो कर सकता है फ्लेयर व्हील आर्चेस ये काफ़ी ज़्यादा बड़े एंड मस्कुलर लगते हैं देन वी गॉट दिस अलॉय व्हील राइट हेयर आई डोंट नो कि इसका साइज क्या है आज टू हंड्रेड फिफ्टीन सिक्सटी फाइव आर सिक्सटीन नाइन्टी एट एच सो सही अच्छे साइज के टायर्स हैं यहाँ पे एंड साइड प्रोफाइल गायज अगर हम इस कार की देखें तो दिस कार इज एक्चुअली क्वाइट लॉन्ग क्वाइट लॉन्ग काफ़ी अच्छा फील होता है बड़ी गाड़ी फील होती है मतलब यहाँ पे हमें एक स्टिकर देखने को मिलता है इट्स एन एडवेंचर मॉडल तो कंपास का स्टिकर है देन आप सोचो ये क्रोम दिस नॉट क्रोम दिस सिल्वर पेंटेड सिल्वर पेंटेड थोड़ा सा चीज़ी लग रहा है मुझे बट ये और वी पे भी है एंड डो हैंडल्स पे भी हैं सो ठीक है एंड वी हैव द सिल्वर पेंटेड रूफ रेल्स आई थिंक ये रूफ रेल्स भी फंक्शनल है मैंने इसकी वेबसाइट पर देखा था इट्स एक्चुअली फंक्शनल रूफ रेल्स एंड अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे से क्या इस पर्टिकुलर मॉडल में कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट फॉर द एडवेंचर बैजिंग राइट हेयर सो बाकी सब ओके है एंड वी गॉट द रियर डी फॉगर अलॉन्ग विद रियर वाइपर सो ये नॉर्मल टेल लाइट्स हैं इसकी uh, जो लेटेस्ट मॉडल है उसके अंदर चेंज हो चुकी है थोड़ा सा फेस लिफ्ट आया था एक्चुअली टू थाउजेंड नाइनटीन में दिस एक्चुअली द टू थाउजेंड फोर्टीन मॉडल बट ज़्यादा कुछ चेंज गए इस गाड़ी में हुआ नहीं है कभी भी सो मेरा मोर लाइक इट लुक्स द सेम एंड वी गॉट अ मीटी लुकिंग टेल पाइप राइट हेयर तो ये काफ़ी ज़बरदस्त मोटी सा एकदम सॉलिड लग रही है सो ये आ दैट्स अ फॉर द एक्सटीरियर पॉइंट कुछ खास उसमें चेंजेस है नहीं किसी भी पुरानी डस्टर से बट द स्टांस एंड द लुक्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड सो ये चीज़ देखने में खास बहुत अच्छी लगती है एंड हमें ब्रेक्स की बात करें तो पीछे का यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स हैं जो इसका ऑल व्हील ड्राइव मॉडल था उसके अंदर पीछे की पीछे भी डिस्क आती थी बट इसके अंदर खाली आपको फ्रंट पर डिस्क देखने को मिलेंगी एंड बिकॉज द साइड इंडिकेटर राइट हेयर लेटेस्ट जो फेस लिफ्ट हुआ है उसके अंदर यहाँ पर शिफ्ट हो गया है यहाँ पर बैजिंग आ जाती है एंड दिस ऑल्सो द फोल्डिंग बट इसके अंदर ये फोल्डिंग नहीं है नॉर्मल है सो इस साइड भी हमें कहा जाए कंपस की बैजिंग मिलती है सॉरी स्टिकर मिलता है एंड वी गॉट दिस बिग बिग रूफ रेल जो कि दिस इज मेटल एक्चुअली काफ़ी सॉलिड है एंड वी गॉट अ लॉन्ग एंटेना राइट हेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है कुछ ज़्यादा ही लंबा है एंड वाइपर्स थोड़े से बाहर हैं और ये बॉन्ड थोड़े से बड़ा होता है कंजील हो सकते थे क्योंकि यहाँ पर देखो चा भी रख दी मैंने काफ़ी ज़्यादा जगह है ये एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते थे आरोना क्यों नहीं किया सो so, पता नहीं
और आर गाइज सो आम ऑन द वाइड एंगल कैमरा नाउ अब यहाँ से इसको खोलेंगे सो डोर्स एक्चुअली ओपन क्वाइट वाइड क्वाइट वाइड एंड रीड सो इंग्रेस एंड एग्रेस काफ़ी सही रहेगा एंड पीछे का भी डोर अगर मैं खोल दूँ सो पीछे का थोड़ा कम खुलता है आगे का थोड़ा अच्छा खुलता है अगर पीछे का भी ज़्यादा खुलता होता तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कार के साथ रह सकता था सो जरा मैं बैठ के देखूँ हाउ मच स्पेस आई विल गेट इन दिस कार थोड़ा पीछे करना पड़ेगा थोड़ा नहीं एक्चुअली मुझे पूरा ही पीछे करना पड़ेगा ऐसे एंड नाउ एक्चुअली आई एम कम्फर्टेबल मैं मुझे नहीं लगता मेरे पीछे कोई बैठ पाएगा सो ये गाइज इस कार टू थाउजेंड फोर्टीन एडवेंचर मॉडल में यहाँ पे हमें डैशबोर्ड देखने को मिलता है सो यहाँ पे एस आर पी एयर बैग है इट्स नॉट द एस आर एस एयर बैग इट्स एस आर पी एयर बैग दोनों साइड पर हमें एयर बैग्स मिलते हैं एंड वी गॉट अ टच स्क्रीन मीटर भी ठीक ठाक डिज़ाइन का है एंड डोर पैट्स की गाइज अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ गाइज इसमें मुझे सिर्फ ये लगी है द हैंडल टू पोलेट हाँ ये काफ़ी अच्छा है एंड सही बात बताऊँ तो ये पूरा एरिया जो है मुझे आफ्टर मार्केट देखने को लगता है बट ठीक है यहाँ पे हमें पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं ये लॉक करने के लिए एंड ये है डोर हैंडल लॉक लॉक की है और यहाँ पर भी एक्चुअली बटन दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा चलता है एंड आज दैजेड लैम्प्स टी फोकर टी टी कंट्रोल नॉर्मल ए सी है बट डस्टर के कुछ मॉडल्स में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है सो दिस इज द सिक्स स्पीड गेयर बॉक्स जिसमें रिवर्स गेयर कुछ ऐसे करके लगेगा यहाँ पे इसका कॉलर को दबा के एंड काफ़ी सही है एंड वी गॉट ट्वेल्व वोल्ट चार्जिंग सॉकेट हेयर सो स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो काफ़ी ठीक है जगह यहाँ पे अगर कोई कवर होता तो अच्छा था बट यहाँ पे हम सामान रख सकते हैं यहाँ पे भी हम सामान रख सकते हैं एंड वी गॉट आर ग्लव बॉक्स हेयर जिसके अंदर लाइट है पता नहीं क्यों नहीं चल रही एंड ठीक है डिसेंटली साइज है इतना छोटा नहीं है और ना ही ज़्यादा ओवर साइज है बट काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर है काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं सो उसको भी कहा जाए बंद एंड करेंटली ये है आफ्टर मार्केट सीट कवर्स इन दस पर्टी कोला कार डस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा लग रहा है यहाँ पे सो अब गायस ये जो सीट है इसमें भी कोई हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा नौ इसमें हाइट एडजस्टमेंट इन दस पर्टी कोलर मॉडल सो ये एक्चुअली मेरी ड्राइविंग पोजीशन के लिए ठीक है मैं इसके ज़्यादा नीचे ऊपर कुछ नहीं कर सकता स्टेयरिंग में हमें टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है तो टेलीस्कोपिक नहीं है टिल्ट है खाली सो मैं स्टेयरिंग को बिल्कुल ऊपर रखना ही पसंद करता हूँ अदरवाइज मेरी यहाँ पे लेग्स फंस जाती हैं अभी भी आप देख रहे हो थोड़ा बहुत फंस रही हैं बट ठीक है कम्फर्टेबल है मैं ऐसी ही चलाना पसंद करता हूँ अपनी गार्ड थोड़ी सी लेग्स ओपन करके सो एकदम ओके है एंड एक चीज़ मुझे बहुत ही गंदी लग रही है यहाँ पर जो कि है ये ओवर वी कंट्रोल ये कौन सी जगह यहाँ देने की आई नो कि लेटेस्ट मॉडल्स के अंदर ये चीज़ रेक्टिफाई हो चुकी है वो चीज़ यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो चुकी है सो नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर अभी तो यहाँ पे है तो ठीक है कोई इशू नहीं है इसके साथ एंड फ्रंट सीट के अंदर देखो एडिकेट स्पेस है मुझे डैशबोर्ड पूरा अवेलेबल है विंड स्क्रीन थोड़ी छोटी लग रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माई ड्राइविंग पोजिशन क्योंकि मैं कुछ इस तरह से बैठा हूँ यहाँ पे आपके साथ दरवाज़ा बंद करके भी अगर मैं बैठूँ तो कुछ इस तरह से लगेगा हेडरूम एक इंच के आसपास ही है मेरे पास हेडरूम को इतना ज़्यादा नहीं है बट ठीक है नॉट बैड एट ऑल सो अब जरा का बैक सीट में देखते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस हमें मिलता है सो so, ज़रा डोर को यहाँ से खोलें अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना स्पेस यहाँ पर हमें अवेलेबल है कितना स्पेस अवेलेबल नहीं है सो so, ये गाइज मेरी तरह से आ, मेरी लेंथ के हिसाब से ये सीट एडजस्ट हो चुकी है एंड वी गॉट नेक्स्ट टू नथिंग स्पेस मैं चाह के भी यहाँ पे अपना पैर नहीं फंसा सकता सो टॉल पीपल के लिए ये एक जगह बहुत ही मतलब स्पेस काफ़ी कम रहता है सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड सो पैसेंजर साइड बैठने से पहले गाज मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस जो कि मैसिव है दिस इज एक्चुअली द सेगमेंट बेस्ट सो यहाँ पे इसको खोलने का सबसे गंदा तरीका अंदर से आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता लेकिन अभी गाड़ी खुली है तो ये शायद खुल जाएगा बस इसको दबा के यहाँ से खोलना है ये ही इसका बटन है सो ये टेल गेट खोल दिया है मैंने सो दिस इज़ द मैसे फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव लीटर ऑफ बूट स्पेस गाइज जो कि काफ़ी अच्छा है एंड इसके नीचे गाइज हमें कुछ नहीं मिलता देखने को क्योंकि जो स्पेयर व्हील है वो बाहर है एंड हम जो भी टूल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आते हैं विच इज़ ये कवर मुझे अच्छा लगा सही बात बताऊँ तो एंड अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको कोशिश करूँ तो ये है गाइज इसका स्पेयर व्हील यहाँ पर कहीं एंड ये यहाँ पर टो हुक दे रखा है Which is not bad at all, and 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 and, and everything feels fine here. And यहाँ पे plastic का इसमें है तो यहाँ पे space दे रखा है हमें पकड़ने के लिए. That's a nice third. So just तो कि ये बात मुझे अच्छी लगती है कि solidly built है. इसकी ये बात अच्छी है. It's not like uh, Maruti cars क्योंकि उनका
आगे एंड बहुत ही छोटे साइज का बच्चा इधर बैठ सकता है कोई बड़ा नहीं बैठ सकता सो so, अब मेरे पास यहाँ पे मैसिव स्पेस है मैसिव मैसिव स्पेस है बट uh, चेक करो अंडर था सपोर्ट इज नेग्लिजिबल क्योंकि आई एम जस्ट सिक्स फीट थ्री इंच टॉल नॉर्मल एवरेज हाइटेड फाइव एट फाइव सेवन फाइव नाइन फाइव टेन के लिए कोई खास इशू नहीं रहने वाला एंड यहाँ पे खास हमें एक आमरस भी मिलता है विच इज नाइस वेरी गुड इन डीड यहाँ से कुछ लुक इस तरह की आएगी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी ये एंड uh, पीछे कुछ ज़्यादा इम्यूनिटीज नहीं है बट छत पे आपको यहाँ पे लाइट मिल जाएगी एक इधर एक इधर दोनों पैसेंजर्स के लिए सो so, वो कह रहे हैं कि थर्ड पैसेंजर को बैठाओ मत क्योंकि पीछे लाइट नहीं थी इसलिए लिए सो <laughs> so, इसको बंद कर दिया जाए एंड पार्सल शेल्फ का साइज़ देखोगा इस कुछ ज़्यादा ही अच्छे साइज़ का है काफ़ी बड़ा है इस चीज़ वेरी गुड इन डीड एंड यहाँ पर हमें एक बॉटल होल्डर मिलता है एंड डोर कार्ड्स के अंदर इवन ऑन द न्यूअर मॉडल्स गायज यहाँ पर कुछ भी नहीं है आई मीन जस्ट हार्ड प्लास्टिक सामान रखने की कोई जगह नहीं है एंड यहाँ पीछे सीट को फोल्ड करने के लिए बट इसमें कोई 60 फोर्टी स्प्रेट नहीं आता एंड यहाँ पे गाइस हमें एक चार्जिंग सॉकेट विच इज नाइस एंड दिखाई दिया था एंड सब कुछ दिखा चुका हूँ मैं आपको सो या यही है गाइस इस डस्टर का इंटीरियर आप मुझे पता ना गाइस इन द कॉमन सेक्शन की आपको कैसा लगा है जरा हम चला जाए बाहर एंड फिर से ज़्यादा दरवाजों को थर्ड किया जाए आई रियली लाइक द साउंड मैन मतलब ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सॉलिडिटी है इस गाड़ी के अंदर मतलब इट्स नॉट लाइक इट इन कैन इट्स अ वेरी सॉलिड वेल वेरी सॉलिड वेल बिल्ड कार बस इंटीरियर स्पेस के अंदर इसमें थोड़ी सी कमी रह गई बाकी एवरीथिंग फील्स फाइन अगर आपकी छोटी फैमिली है या आप एवरेज हाइटेड हो एवरेज इंडियन हाइटेड तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला मैं एक्चुअली सिक्स फीट थ्री इंचज टॉल हूँ सो उस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत यहाँ पे फेस करनी पड़ती है बट रेस्ट एंड ऑल एवरी थिंग फील्स एब्सोलूटली फाइन इन दिस व्हीकल बाकी जो ये प्लास्टिक्स हैं सबको हर जगह हार्ड प्लास्टिक्स है बट मुझे उससे खास सच्ची बात बताऊँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन ये चीज़ पर अगर एक पैडिंग होती जैसे हम यहाँ पे बैठते हैं हाँ दरवाज़ा बंद करते हैं तो यहाँ पे हम हाथ रखते हैं अपना एल्बो यहाँ पे रेस्ट करता है तो यहाँ पे एक पैडिंग हो सकती थी बाकी देखो यार यहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाता है सो यहाँ पे कोई भी मटेरियल हो आई डोंट गिव अ डैम एक आमरेस नहीं हो सकता था टॉप मॉडल में आता है ड्राइवर साइड बट यहाँ पर अगर एक सॉफ्ट पैडिंग होती तो काफ़ी मुझे अच्छा अच्छा फील होता बट यहाँ पर अच्छा अच्छा फील नहीं हो रहा सो ज़रा मैं आपको चाबी से इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ लेट मी टर्न द ब्लोर ऑफ सो ये है गाइज इसका मीटर लेट मी सोच दो मेन कैमरा और एट गायस तो इसका कुछ मीटर इस टाइप से लगता है अब जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं सो so, हमें कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं जो टॉप ऑफ सेक्शन टॉप ऑफ द सेक्शन में आप देख रहे हो सो नाइन थर्टी फाइव किलोमीटर्स एटीन पॉइंट सेवन आई डोंट नो क्या है सिक्सटी था उस दिन समथिंग कार चली हुई है जिस दिन मस्ट भी द ट्रप मीटर्स आई थिंक एटी सेवन किलोमीटर्स की रेंज है 10.7 की माइलेज दिखा रही है क्योंकि गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा साउंड थी दिस इज अ डीजल दिस गिव्स वे मोर माइलेज इन दैट एंड 154 की भी रेंज बता रहा आई डोंट नो ये क्या है एक्जैक्टली exactly. बाकी मुझे आपको बताऊंगा इन द रिव्यू वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर कार सो यहाँ पे आप देखो एक टच स्क्रीन हमें देखने को मिलता है ओके okay. सो so, ग्राफिक्स देखा जाए तो इसमें वाइट कलर के आ रहे हैं जो कि ठीक ठाक से लग रहे हैं कोई इशू नहीं लग रहा मुझे सेटिंग्स में देखें यू ब्लूटूथ लिस्ट ये वो ऑडियो वॉल्यूम स्पीड लाउडनेस बैलेंस फेडर साउंड गॉट एवरी फीचर मैप मोड ए सी इन्फो सारा कुछ इसके अंदर अगर अवेलेबल है मीडिया में भी देख सकते हैं कहीं अभी कोई मीडिया डिवाइस कनेक्टेड नहीं है रेडियो मैप कॉशन एग्री सो ठीक है इट्स नॉट बैड एट ऑल सो ये जहाँ पर मैं हूँ वही जगह बता रहा है विच इज़ नाइस नॉट बैड एट ऑल यहाँ से बंद करते हैं नेविगेशन भी हम ऑन कर सकते हैं ठीक है इसमें फीचर्स जो जो आप बंदे को चाहिए होते हैं वो सारे फीचर्स गाय इसके अंदर अवेलेबल है एंड यहाँ पे गाय सीट बेल्ट के लिए साइन आ रहा है आई थिंक ये पैसेंजर साइड के लिए ये लॉक अनलॉक डिफॉगर सब कुछ गाइस मैंने आपको बता दिया एक चीज़ पे गाय मेरी अचानक से नजर पड़ी पहले तो गाय मुझे लगा था कि स्टेयरिंग के ऊपर कोई भी ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल हमें यहाँ पर नहीं मिलता बट इसके अंदर स्टेयरिंग कॉल्यूम रिलेटेड है जो कि काफ़ी वियर्ड है और मुझे नज़र भी नहीं आया वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन फ़ोन को काटना फ़ोन को उठाना वॉल्यूम म्यूट करना एंड रेडियो को नेविगेट करना गाइज ये सारे फंक्शन हम इसमें यहाँ पे मिल जाते हैं तो अब यहाँ से अगर हम देखो तो मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ नाइस अब वॉल्यूम डाउन कर रहा हूँ इसको दबाऊँगा तो शायद म्यूट हो जाए अभी कुछ नहीं किया अब यहाँ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा अगर यहाँ से रेडियो खुला होगा तो शायद ये हाँ डायल चल रहा है विच इज़
सो नॉट बैड अगर हम स्टेयरिंग को जैसे टर्न कर रहे हैं उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह करना पड़े तो हम यहाँ से कर सकते हैं बस स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो यहाँ पे होते हैं वो जब तक स्टेयरिंग सीधा नहीं होगा तब तक हो नहीं पाते सो वी हैव अ काइंड ऑफ अ गुड सिचुएशन हेयर और नॉट सो गुड सिचुएशन हेयर कुछ कह नहीं सकते सो वैज दैट से फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द डस्टर अगर मैं कहा जिसके अंदर फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी एड ऑन कर देता तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो मुझे नहीं करना सो आई एल मेक सेपरेट वीडियोज ऑफ एवरी थिंग सो इन द नेक्स्ट वीडियो का आज मेरा रहने वाला है इसका फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो कि देखते हैं कैसा रहता है एक्चुअली uh, मैंने डस्टर कभी भी नहीं चलाई हाँ मुझे पता है आप लोग मानोगे नहीं बट मैंने डस्टर को कभी भी नहीं चलाया दिस इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम आई एम सींग आई एम फीलिंग इट आई एम सिटिंग इन साइड वन सो आज काफ़ी मज़ा आने वाला मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा सो so, मज़ा आ रहा है सो so, या गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड गाइस अगर हम नए हो मेरे चैनल पे सो प्लीज डू चेक आउट द वीडियोस एंड प्लेलिस्ट सेक्शन खाली कार्स रिव्यूज के अलावा कारण हम ऑडियो मेरी पर्सनल कार्स कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सो so, देखना मत भूलना एंड अगर आप सब कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर